こんにちは、マスです。今日は、令和2年上半期の出生数は過去最低っていう話です。8月25日に人口動態調査が発表されたんですけど、この数字を見ると明らかに少子化が加速しちゃってます。B の列が令和2年、そして C の列が令和元年なんですけど、1月から6月までの上半期の出生数を比べると、令和2年が43万709人、そして令和元年が43万9533人なんで、今年の方が8824人少ないんです。令和元年の出生数は過去最低だったんですけど、この過去最低の数字をさらに下回っちゃってるんです。やばいです。もちろん、妊娠から出産まで10ヶ月ぐらいかかるんで、新コロの影響ではないんですけど、新コロの影響がわかるのは来年の出生数です。どうなるでしょうか。そして、婚姻数は、令和2年が27万129人。そして、令和元年が31万6628人なんで、今年の方が4万6499人減ってしまってます。もちろん原因は新コロです。結婚式ができなくて結婚するのを先延ばししたり、あとは仕事がなくなっちゃって結婚できないとか、まあこういう理由があるでしょう。男女の出会いも減っちゃってると思うんで、さらに婚姻数は減ると思います。夜の街でクラスター、飲み会でクラスター、こんなバカな報道ばっかやってると、出会いが減っちゃって、結果的に出生数も減っちゃうんだよ。もうやめろよ、バカな報道は。そして離婚件数は、令和2年が10万122人、令和元年が11万1045人なんで、今年の方が1万923人少ないんです。離婚が減ってるんです。よくコロナ離婚っていう言葉が踊りましたけど、そんな現実はありませんでした。離婚が減ったことでどこまで出生数に影響するのかわかりませんけど、まあ増えてもそんな大きな数ではないでしょうね。離婚件数が1万減ったって言っても、すべてが出産世代ではありませんから、どこまで出生数に影響するんでしょうね。ちょっとわかりませんけど。緊急事態宣言によって皆さんハウスしていたから、これが来年の出生数にどう影響するのか非常に気になります。ワンちゃんみたいにハウスしたことで出生数が増えればいいんですけど、増えなかったらほんとやばいですよ、これ。ハウスしていても仕事がなくなっちゃったら子供を作ろうなんて思いませんからね。逆に大企業のテレワーカーのように比較的余裕のある人がハウスしている場合には、もしかしたら、その家庭の子供は増えるかもしれません。以上のことを総合的に考えると、私は出生数は減ると思います。経済状況が非常に良くないですから、結婚するのをやめようと、こう決意する人も多くなるはずです。もう一人子供欲しいんだけど、今の状況ではちょっと無理だなと、こういう人も増えるはずです。消費税の減税をしてもっと経済を活性させないといけないんですけど、やらないでしょうね。そもそも去年の10月に消費税を増税したことが失敗だったんです。消費税の増税のせいで GDP が大きく落っこっちゃってるし、さらに今年は新コロの影響でさらに落っこっちゃってます。二重の苦難なんです。ですから、せめて消費税ぐらいは下げてください。では、今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。